Thưa quý vị, khi bão Covid quét qua, thành phố Hồ Chí Minh là nơi báo động đỏ có tình hình dịch căng thẳng nhất. Tính đến hết tháng 3 năm 2022, số ca tử vong cộng dồn của thành phố Hồ Chí Minh là hơn 20.435 ca. Tình hình dịch phức tạp, cả thành phố bị đóng băng trong nhiều tháng liền. Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng 6, báo cáo tại buổi giám sát thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh đã giảm 2.000 hộ nghèo ngay trong đại dịch. Nhiều người vẫn lan tan về con số này. Tại sao khi thành phố khó khăn mà hộ nghèo vẫn giảm? Để biết câu trả lời, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Năm 2021, dịch bệnh bùng phát mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Cả thành phố bị đóng băng do dịch bệnh. Từng đoàn xe chở y bác sĩ vào Nam cứu viện kéo dài cùng niềm hy vọng của người dân cả nước về miền Nam chiến thắng đại dịch. Trong khi bão Covid quét qua, có những số liệu sau khi báo cáo khiến nhiều người lan tăn. 2.000 là số hộ nghèo biến mất trong dịch Covid-19. Nhiều người vẫn lan tăn về con số này. Tại sao khi thành phố khó khăn mà hộ nghèo vẫn giảm? Theo báo cáo của Sở Lao động và Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, đầu năm 2021, thành phố có hơn 58.000 hộ nghèo, cận nghèo, nhưng đến cuối năm chỉ còn hơn 56.000 hộ. Một hộ gia đình được công nhận là hộ nghèo, cận nghèo sẽ qua hai vòng bình xét ở cấp phường, khu phố, danh sách được niêm yết công khai. Khu phố sẽ phối hợp với công an khu vực giả soát thời gian tạm trú để kiểm tra. Trả lời về con số 2.000 hộ thoát nghèo trong đại dịch, thành phố cho biết số lượng người nghèo, cận nghèo vẫn giảm do một số hộ đã thoát nghèo. Một số hộ thông tin bị trùng, sai sót nên đã loại ra. Ngoài ra, cũng có những trường hợp đã chết do COVID-19 hoặc đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Con số 2.000 được cho là nằm ở đây. Về số liệu đưa ra, nhiều người cho rằng báo cáo về số hộ nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh chưa thực sự đúng với tình hình hiện tại. Năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, hàng trăm ngàn người mất việc làm, hàng triệu người giảm thu nhập, nên nhiều khả năng số lượng người nghèo sẽ tăng cao. Trước đó, tại các buổi khảo sát thực hiện các gói hỗ trợ người dân sau đại dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Võ Văn Hoàn cũng nhận định, nhiều người dân ở thành phố sẽ rất khó khăn, nhiều hộ gia đình giảm thu nhập, thiếu việc làm, dự kiến số hộ nghèo, cận nghèo của thành phố sẽ tăng lên. Để làm minh bạch thông tin trong khi dịch diễn biến phức tạp nhưng số hộ nghèo vẫn giảm, thành phố Hồ Chí Minh cần một lần nữa giả soát số liệu thực tế vì sau đại dịch sẽ có rất nhiều hộ gia đình khó khăn, giảm thu nhập, thiếu việc làm. Vì vậy, sau con số 2.000 vẫn là dấu hỏi chấm lớn cần một câu trả lời sắc đáng từ cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh.